హాయ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం రిలీజ్ చేసిన వైట్ పేపర్స్ అంటే శ్వేతపత్రాలు ఈ ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్స్కి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ వీటి నుంచి మనము ఓన్లీ మెయిన్ టాపిక్స్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ మాత్రమే మనం డిస్కస్ చేద్దాం వీటి ద్వారా మనకు ఈ శ్వేతపత్రాల నుంచి ఎందుకు అడుగుతారంటే ఈ మధ్య రిలీజ్ చేసిన ఈ టెన్ పేపర్స్ నుంచి వీటిలో చంద్రబాబు ప్రవేశపెట్టిన పథకాలు ఉన్నాయి వాటిలో బడ్జెట్ కేటాయింపులు అదేవిధంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎంత అమౌంట్ ఇచ్చింది ఈ మధ్య విద్యా సంస్థలకు సంబంధించినది కానీ ప్రత్యేక హోదా సంబంధించి ఈ టెన్ పేపర్స్లో ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట ఒక ప్రతి ఒక్క డిపార్ట్మెంట్కి చంద్రబాబు నాయుడు పెట్టిన బడ్జెట్ ఖర్చుల వివరాలు వాటితో పాటే ఆ పథకాలు ఆ పథకాల ఉద్దేశాలు రీసెంట్గా జరిగిన వాటిలో ఉంటాయి ఇవన్నీ ఆల్మోస్ట్ మన సిక్స్ మంత్స్ కరెంట్ అఫేర్స్లో కవర్ అవుతాయి కానీ ఈ శ్వేతపత్రం నుంచి ఏవో కొన్ని బిడ్స్ మాత్రమైనా మనకి కవర్ చేసే విధంగా ఉంటాయి కాబట్టి ఈ పది శ్వేత పత్రాల నుంచి మనము ఎగ్జామ్స్కు వరెంటెడ్గా మన ఫిలిమ్స్కి ఎగ్జామ్స్కి ఏ విధంగా వస్తాయో ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తాయో వాటి నుంచి మాత్రమే మనం ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ మాత్రం కవర్ చేద్దాం అదేవిధంగా ఇప్పుడు తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే మెటీరియల్స్ ఈ గ్రూప్ త్రీకి సంబంధించిన మెటీరియల్స్ ఓన్లీ ఇంపార్టెంట్ మాత్రమే మీకు పంపిద్దాం అనుకున్నాను అవి ఓన్లీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ మాత్రమే చదవడం వలన ఈ తక్కువ సమయంలో మీరు క్వాలిఫై కావడానికి వేస్ట్ మ్యాటర్ అంతా పక్కన పెట్టేసి చదవచ్చు అనమాట కానీ మెటీరియల్స్ అంతా సార్ట్ చేసే ఉద్దేశంతో ఈ మధ్య ఎవరు మేల్కి కానీ పంపించడం జరగలేదు మన ఇన్స్టిట్యూట్ నుంచి అందుకోసమే ఈ మెటీరియల్ అన్ని సార్ట్ చేసి అందరికి పంపిద్దాం అనుకున్నాము కానీ మీకు సమయం దగ్గర వస్తుంది కాబట్టి చాలామందికి మొత్తం మెటీరియల్సే పంపించడం జరుగుతుంది టుడే ఆర్ టుమారో మిగతా సార్ట్ చేసిన మెటీరియల్స్ మన పీవీఆర్ ఇన్స్టిట్యూట్ నుంచి ప్రింటెడ్ మెటీరియలే ప్రింటెడ్ చేసి అవన్నీ మీ అడ్రస్ కానీ ఫ్రీగా పంపించడం అయితే జరుగుతుంది అనమాట ఈ మన పీవీఆర్ ఇన్స్టిట్యూట్ ప్రింటెడ్ మెటీరియల్స్ అదేవిధంగా ఇప్పుడు సైన్డ్ బుక్స్ పీడిఎఫ్స్ కానీ లేదంటే ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఈ ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్స్కి మీకు కంపల్సరీ మెయిల్కి పంపించడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా ఈ కామెంట్ కామెంట్ బాక్స్లోనికి మీరు ఈమెయిల్ ఐడి అనుకు ప్రొవైడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా మీరు డైరెక్ట్గా నా మెయిల్ ఐడికి ఈ ఈ పీవీఆర్ ఇన్స్టిట్యూట్ మెయిల్ ఐడికి పీవీఆర్ ఇన్స్టిట్యూట్ అట్ ద రేట్ ఆఫ్ జిమెయిల్ డాట్ కామ్ అనమాట ఈ మెయిల్ ఐడికి మీరు 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 ఈ మెయిల్ ఐడికి మీ మెయిల్ ద్వారా మెటీరియల్ పంపివని అడిగితే కనుక మీకు వెంటనే మీకు మెటీరియల్ పంపించడం అనేది జరుగుతుంది విత్ ఇన్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్లో అదేవిధంగా మీరు ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు వాట్సాప్ 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 నెంబర్ ఏమైనా ఈ దీనికి పంపించగలిగితే ఈ మెయిల్ ఐడికి మీకు వాట్సాప్ ద్వారా అప్డేటెడ్ కరెంట్ అఫేర్స్ డైలీ కరెంట్ అఫేర్స్ లేదా అప్డేటెడ్ కరెంట్ అఫేర్స్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ కూడా మీకు ప్రతిరోజు పంపించడం అయితే జరుగుతుంది అనమాట ఈ మెయిల్ ఐడికి అనేది మీకు టోటల్గా మీకు పంపిస్తాము మీరు వాట్సాప్ నెంబర్ కన్నా పంపించదలుచుకుంటే ఈ మెయిల్ ఐడికి మాత్రమే పంపించగలరు కామెంట్ బాక్స్లో అనుకు మీ నెంబర్స్ అనుకు ప్రొవైడ్ చేయొద్దు అదేవిధంగా మెయిల్ ఐడి కామెంట్ బాక్స్లో ప్రొవైడ్ ఇచ్చిన ప్రాబ్లం అయితే లేదు కామెంట్ బాక్స్లో అయినా ప్రొవైడ్ చేయండి లేదంటే డైరెక్ట్ మెయిల్ ఐడి పంపించే ఇంకా మంచిది ఓకే ఈ మెయిల్ ఐడి పంపించి నేను చెక్ చేసుకొని మీకు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్లో మెటీరియల్స్ అనేది పంపిస్తాను అదేవిధంగా ఓన్లీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ మాత్రమే మెటీరియల్స్ మీకు పంపించుకున్నా కాబట్టి కొంచెం లేట్ అయింది లేట్ అయినా కానీ మీకు మెడల్స్ అనేది కంపల్సరీ విత్ ఇన్ వన్ ఆర్ టూ డేస్లో మీకు అందించడం అయితే జరుగుతుంది అనమాట ఇప్పుడు ఈ ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్స్కి మనకు ముఖ్యంగా ఈ శ్వేతపత్రాల నుంచి వైట్ పేపర్స్ నుంచి మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఈ శ్వేతపత్రాలు వైట్ పేపర్స్ ఈ వైట్ పేపర్ వన్ శ్వేతపత్రం వన్ అనమాట వీటిలో మనకి ముఖ్యంగా మొత్తము గవర్నమెంట్ పది శ్వేతపత్రాలు రిలీజ్ చేసింది ఈ పది శ్వేతపత్రాల్లో మొదటి శ్వేతపత్రం గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దాం వీటిలో మనకి ముఖ్యంగా మొత్తం కేంద్ర కేంద్రానికి కేంద్రం విభజన చట్టంలో మనకు ఇచ్చిన హామీ 
పద్నాలుగు అంశాల మీద హామీ ఇచ్చింది అనమాట పద్నాలుగు అంశాలు నెరవేర్చామని హామీ ఇచ్చింది అవి ఏంటంటే ప్రత్యేక హోదా కావచ్చు రాజధానికి నిర్మాణానికి ఖర్చు కావచ్చు విద్యా సంస్థల గురించి కావచ్చు ఇలా పద్నాలుగు అంశాల మీద మనకి ఇవ్వడం జరిగింది వాటిలో కొన్ని నెరవేరినాయి కొన్ని ఇంకా పూర్తి కాలేదు అనమాట వీటిలో మనకి ముఖ్యంగా పోలవరం గురించి ఉంది అనమాట మనకి ముఖ్యంగా ఇంతవరకు గవర్నమెంట్ నుంచి కేంద్రం నుంచి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి ఇంకా మనకు రావాల్సిన మొత్తం ఏంటంటే తొంభై వేల కోట్లు అని ఈ వైట్ పేపర్ వన్లో మన ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం పేర్కొంది తొంభై వేల కోట్లు గవర్నమెంట్ నుంచి మనకి ఇంకా రావాల్సిన మొత్తం అదేవిధంగా పోలవరం ప్రాజెక్టు గురించి మనం డిస్కస్ చేస్తే పోలవరం ప్రాజెక్టుకి కేంద్రం అందించిన మొత్తం పదివేల కోట్లు ఓకే మనకి పోలవరానికి కోసం మన ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వము ఎస్టిమేషన్ అంచనా వ్యయం ఎంత అడిగిందంటే యాభై ఏడు వేల కోట్లు యాభై ఏడు వేల కోట్లు గవర్నమెంట్ పదివేల కోట్లు మంజూరు చేసిందని చెప్పింది ఆ పదివేల కోట్ల నుంచి పదివేల కోట్లు ఇస్తామని చెప్పింది ఆ పదివేల కోట్ల నుంచి ఆరు వేల ఏడు వందల ఆరు వేల ఏడు వందల కోట్లు ఇప్పటి వరకు మంజూరు చేయడం జరిగిందనమాట ఓకే ఇంతవరకు అదేవిధంగా ఇంకా రెండు వేల మూడు వేల మూడు వందల కోట్లు ఇంకా మంజూరు చేయలేదు ఓకే ఇంకా పెండింగ్లో ఉంది ఈ మూడు వేల మూడు వందల కోట్లు ఇప్పటి వరకు ఈ జనవరి వరకు మంజూరు చేసింది ఆరు వేల ఏడు వందల కోట్లు మొత్తం పదివేల కోట్లు ఈ పోలవరానికి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇస్తామని చెప్పింది అనమాట పదివేల కోట్లు ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంచనా వ్యయం అంటే యాభై ఏడు వేల కోట్లు ఇది అదేవిధంగా రాజధాని సెకండ్ వచ్చేసి రాజధాని కోసం మనకు ఎస్టిమేషన్ అంచనా వచ్చేసి లక్ష తొమ్మిది వేల కోట్లు అనమాట ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి మన రాజధానికి అమరావతి రాజధానికి మనకి ఎంత అవసరం అవుతుంది లక్ష తొమ్మిది వేల కోట్లు ఓకే వీటిలో గవర్నమెంట్ రెండు వేల పద్నాలుగు సంవత్సరంలో గవర్నమెంట్ పామైంది కదా రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి రెండు వేల పదిహేడు వరకు పదహైదు వందల కోట్లు మాత్రమే ఇవ్వడం జరిగింది కేంద్రం నుంచి రాజధాని కోసము పదహైదు వందల కోట్లు మాత్రమే ఇవ్వడం జరిగింది ఓకే ఈ పదహైదు వందల కోట్ల తర్వాత రెండు వేల పదిహేడు రెండు వేల పద్దెనిమిది సంవత్సరంలో మనకి ఒక్క రూపాయి కూడక అమౌంట్ రాలేదు కేంద్రం నుంచి ఏపీకి ఓకే వీటిని వీటిలో నుంచి ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే విభజన చట్టంలో ఎన్ని అంశాలకు సంబంధించింది నలభై నలభై పద్నాలుగు అంశాలకి అదేవిధంగా మొత్తం ఎంత రావాల్సింది తొంభై వేల కోట్లు రావాలని మధుర శ్వేతపత్రంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం పేర్కొంది అంచనా వ్యయం ఎంత ఏదానికి రాజధాని యొక్క అంచనా వ్యయం లక్ష తొమ్మిది వేల కోట్లు ఓకే అదేవిధంగా లక్ష తొమ్మిది వేల కోట్లు కానీ ఇప్పటి వరకు ప్రజెంట్ కేంద్రం మనకు ఇచ్చింది ఈ మూడు సంవత్సరాలకు కానీ అంటే పదహైదు వందల కోట్లు మరో సంవత్సరం రెండు వేల పదిహేడు రెండు వేల పద్దెనిమిది కాను లాస్ట్ సంవత్సరం ఒక్క రూపాయి కూడక మన ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వానికి కేంద్రం నుంచి అందలేదు పోలవరం ప్రాజెక్టుకి మొత్తం అంచనా వ్యయం ఏంటంటే యాభై ఏడు వేల కోట్లు అంచనా వేస్తే పదివేల కోట్లు గవర్నమెంట్ ఇవ్వనుండగా అందులో ఆరు వేల ఏడు వేల వందల కోట్లు మాత్రమే సారీ ఆరు వేల ఏడు వందల కోట్లు మాత్రమే ఆరు వేల ఏడు వందల కోట్లు ఆరు వేల ఏడు వందల కోట్లు మాత్రమే మనకి ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట అందులో ఇంకా మూడు వేల మూడు వందల కోట్లు ఇంకా అందజేయలేదు వాటి మొదట పెండింగ్ లిస్టులో ఉంది అనమాట అది కూడా ఇకపోతే ఇది వీటి నుంచి వచ్చేది ఇక వెనుకబడిన జిల్లాలకి సంబంధించి వెనుకబడి జిల్లాలు మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఏడు జిల్లాలని పేర్కొనడం జరిగింది అనమాట ఆ ఏడు జిల్లాలకి మా అంచనా ప్రకారము ఇరవై నాలుగు వేల కోట్ల రూపాయల వరకు ఇవ్వాలని ఇరవై నాలుగు వేల కోట్ల రూపాయల వరకు అంచనా ప్రకారం ఇవ్వాలని మన గవర్నమెంట్ ఏపీ గవర్నమెంట్ వాళ్ళకి ప్రతిపాదన పంపింది అనమాట ఇరవై నాలుగు వేల కోట్లు ఏడు జిల్లాలకు పంపించి వెనుకబడిన జిల్లాలకి ఆ జిల్లాలు ఎక్కడి నుంచి రాయలసీమ కోస్తాంధ్ర రాయలసీమ కోస్తాంధ్ర నుంచి ఇరవై నాలుగు వేల కోట్లు ఈ ఏడు జిల్లాలకు అందించాల్సి వచ్చింది కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏం చేసిందంటే ప్రతి ఒక్క జిల్లాకి యాభై వేల కోట్లు ప్రతి ఇయర్ యాభై వేల కోట్లు ప్రతి ఇయర్ యాభై కోట్లు సారీ యాభై కోట్లు ప్రతి సంవత్సరము ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట ఒక జిల్లాకి జిల్లాకు యాభై కోట్లు వెనుకబడిన జిల్లాలకి ఒక జిల్లాకి యాభై కోట్లు అంటే కడపకి యాభై కోట్లు నెల్లూరుకి యాభై కోట్లు ఇట్లా తూర్పుగోదావరి యాభై కోట్లు అట్లా ఒక ఏడు జిల్లాల వరకు యాభై కోట్లు ఇవ్వడం జరిగింది వెనుకబడిన జిల్లాలకు మాత్రమే ఓకే అందులో ఈ ఏడు జిల్లాలు కలిపి సంవత్సరానికి ఎంత ఇవ్వబడింది మూడు వందల యాభై కోట్లు 
సంవత్సరానికి మూడు వందల యాభై కోట్లు ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి వచ్చిందన్నమాట ఇప్పటి వరకు రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి ప్రతి సంవత్సరము మూడు వందల యాభై కోట్ల చొప్పున మూడు సంవత్సరాలకు ఇంతవరకు ఇవ్వడం జరిగింది మూడు సంవత్సరాలకు గాను వెయ్యి యాభై కోట్లు ఈ వెనుకబడిన జీవాలకి ఇవ్వడం జరిగింది ఇక లాస్ట్ ఇయర్ నాలుగు సంవత్సరంలో రిలీజ్ చేసి మళ్ళీ వెనక్కి తీసుకుందని ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఈ మొదటి శ్వేతపత్రంలో పేర్కొంది అనమాట ఇప్పుడు ముఖ్యంగా ఈ వెనుకబడిన జిల్లాలు ఎన్ని అంటే ఏడు జిల్లాలకు ఇవ్వడం జరిగింది ఏడు జిల్లాలకి ఒక్కో డిస్టిక్ ఎంత ఇవ్వడం జరుగుతుంది అంటే యాభై యాభై కోట్లు సంవత్సరానికి అదేవిధంగా ఈ ఇయర్కి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏడు జిల్లాల కలిపి మొత్తం ఎంత ఇవ్వడింది అంటే మూడు వందల యాభై కోట్లు మూడు వందల యాభై కోట్ల ద్వారా ఇప్పుడు మొత్తం వెనుకబడిన జిల్లాలకి ఎంత మూడు శాంక్షన్ చేసింది అంటే వెయ్యి యాభై కోట్లు శాంక్షన్ చేసిందని మొదటి శ్వేతపత్రంలో పేర్కొంది అనమాట అదేవిధంగా విద్యా సంస్థలు ఎన్ఐటి ఐఐటి ఐఏఎస్ఆర్ ఇలాంటి విద్యా సంస్థలు మన ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వంలో నెలకొల్పాలని ఉద్దేశంతో కేంద్ర ప్రభుత్వము ఎన్ని విద్యా సంస్థలకి మనకు రిలీజ్ చేయాలనుకుందంటే మొత్తం పదకొండు విద్యా సంస్థలకి ప్రవేశపెట్టాలని చూసింది అనమాట ఈ పదకొండు విద్యా సంస్థలు అందులో గిరిజన విశ్వవిద్యాలయం ఒకటి ఎన్ఐటి ఒకటి ఐఐటి ఒకటి ఐఎస్ఆర్ ఒకటి ఇలాంటి కొన్ని ఇన్స్టిట్యూట్లు సైన్స్ అండ్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్లు కొన్ని ఉన్నాయి వీటి ద్వారా ఈ పదకొండు ఇన్స్టిట్యూట్ల నుంచి ఐఐఎం కూడా ఉంది పదకొండు ఇన్స్టిట్యూట్లకు గాను మనకి పన్నెండు వేల ఏడు వందల నలభై ఎనిమిది కోట్లు అంచనా ఇవ్వడం జరిగింది అంటే పన్నెండు వేల ఏడు వందల నలభై ఎనిమిది కోట్లు వీటికి అయ్యే ఖర్చు అనమాట ఇది ఈ పదకొండు విద్యా సంస్థలకు అయ్యే ఖర్చు పదకొండు వేల సారీ పన్నెండు వేల ఏడు వందల నలభై ఎనిమిది కోట్లు కానీ ఈ నాలుగు సంవత్సరాలలో కేంద్ర ప్రభుత్వం మన ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వానికి ఇచ్చిన అమౌంట్ ఏంటంటే ఎనిమిది వందల నలభై ఐదు కోట్లు ఈ నాలుగు సంవత్సరాలకు గాను కేంద్ర ప్రభుత్వం మనకి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వానికి ఇచ్చిన అమౌంట్ ఏడు వందల నలభై ఐదు కోట్లని మన చంద్రబాబు నాయుడు సీఎం గారు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం వైట్ పేపర్ వన్లో పేర్కొనడం జరిగిందనమాట కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి కేవలం ఎనిమిది వందల నలభై కోట్లు మాత్రమే విద్యా సంస్థలకి పదకొండు విద్యా సంస్థలకి పెట్టుబడి కింద మనకు అమౌంట్ ఇవ్వడం జరిగిందని ఇవ్వడం జరిగింది కానీ అంచనా మొత్తం ఎంత పన్నెండు వేల ఏడు వందల నలభై ఎనిమిది కోట్లు అందులో ఎన్ని విద్యా సంస్థలు పదకొండు విద్యా సంస్థలు అందులో ముఖ్యంగా ఇంకా ఏర్పాటు కానీ ఏంటంటే గిరిజన విశ్వవిద్యాలయం కేంద్ర విశ్వవిద్యాలయం ఇలాంటివన్నీ ఉన్నాయన్నమాట ఐఏఎం అలాంటివి కొన్ని ఉన్నాయి అదేవిధంగా ఈ పదకొండు విద్యా సంస్థలకు కావాల్సిన అమౌంట్ కావాల్సిన విస్తీర్ణం ఏంటంటే రెండు వేల తొమ్మిది వందల తొమ్మిది ఎకరాలు అనమాట మొత్తము ఈ పదకొండు విద్యా సంస్థలకు సంబంధించింది రెండు వేల తొమ్మిది వందలు అప్రాక్సిమేట్లీ రెండు వేల తొమ్మిది వందలు ఎకరాల ఎకరాలలో ఈ పదకొండు విద్యా సంస్థలను నెలకొనడం అయితే జరుగుతుంది అనమాట ఓకే అదేవిధంగా గే గే గ్రౌండ్ శిక్షణా కేంద్రం పోలీసు శిక్షణా కేంద్రాలు వచ్చేసి హైదరాబాద్కు మన ఏపీకి విభజన అనంతరము మన గే గే గ్రౌండ్ గే గ్రే గ్రౌండ్స్ సారీ గ్రే హౌండ్స్ గ్రౌండ్స్ అనమాట వాటిని ఇక్కడికి మార్చాలనే ఉద్దేశంతో మార్చలేదు వాటిని ఈ గ్రే హౌండ్స్ శిక్షణ కేంద్రాన్ని మన ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వానికి మార్చాలని నిర్ణయించారు శాసనసభ స్థా స్థానాల పెంపు అనేది నూట డెబ్బై ఐదు నుంచి రెండు వందల ఇరవై ఐదుకు శాసనసభ స్థానాలు పెంచాలనే ఉద్దేశము అనేది ముందు ఈ మన సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ పేర్కొనడం జరిగిందనమాట కానీ లాస్ట్ ఇయర్ సెప్టెంబర్న ఇలా పెంపు అనేది సాధ్యం కాదు ఈ సంవత్సరం ఈ ఏ ఈ దశాబ్దంలో సాధ్యం కాదు ఇవి రెండు వేల ఇరవై రెండు వేల ఇరవై ఆరు సంవత్స సంవత్సరం వరకు పెంపు అనేది జరగదు అనేది పేర్కొంది అంటే వీటి ద్వారా మనం తెలుసుకోవాల్సిన బిట్ ఏంటంటే కంపల్సరీ వచ్చే బిట్ కావచ్చు అసెంబ్లీ స్థానాలు అదేవిధంగా నియోజకవర్గ స్థానాలు నూట డెబ్బై ఐదు నుంచి రెండు వందల ఇరవై ఐదుకు పెంచదలుచు పెంచదలుచుకుంది కానీ వాటికి సాధ్యం కాదని ఎప్పటి వరకు సాధ్యం కాదని పేర్కొంది మన కేంద్ర ప్రభుత్వం అంటే రెండు వేల ఇరవై ఆరు సంవత్సరం వరకు అనేది ఇంపారెంట్ రెండు వేల ఇరవై ఆరు సంవత్సరం వరకు నూట డెబ్బై ఐదు నుంచి రెండు వందల ఇరవై ఐదుకు మన అసెంబ్లీ స్థానాలు పెంచడం రెండు వేల ఇరవై ఆరు సంవత్సరం వరకు సాధ్యం కాదన్నమాట అదేవిధంగా ప్రత్యేక హోదా విషయానికి వస్తే మన విభజన చట్టంలో ముఖ్యంగా ఆనాటి మన్మోహన్ సింగ్ కాంగ్రెస్ ప్రధానమంత్రి ప్రధానమంత్రి కాంగ్రెస్ తరఫున ఏమని చెప్పారంటే పది సంవత్సరాల పాటు ప్రత్యేక హోదా ఇవ్వదలుస్తాము అని చెప్పింది ఆ విభజన చట్టంలో భాగంగా మన ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వము ప్రత్యేక హోదా ఇస్తామని చెప్పి లాస్ట్ రెండు వేల పదహారు సంవత్సరం సెప్టెంబర్న రెండు వేల పదహారు సంవత్సరం సెప్టెంబర్న ప్యా ప్రత్యేక ప్యాకేజ్ అనేది ఇవ్వడం జరిగిందనమాట ఈ ప్రత్యేక ప్యాకేజ్ ద్వారా అప్పటికి కొందరు అంగీకరించారు కొందరు విమర్శించారు కానీ ఇప్పుడు అందరూ విమర్శిస్తున్నారు ప్రత్యేక ప్యాకేజ్ ద్వారా ఓరింది అయితే
ఇప్పుడు ప్రత్యేక ప్యాకేజీకి సంబంధించింది కొంత బడ్జెట్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది ఈ పద్నాలుగు ఆర్థిక సమూహం ప్రత్యేక హోదా సాధ్యం కాదు ప్రత్యేక ప్యాకేజీ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది అనేది ఏ ఏ ఆర్థిక సంఘం అంటే పద్నాలుగో ఆర్థిక సంఘం సిఫార్సు చేసింది అనమాట పద్నాలుగో ఆర్థిక సంఘం సంఘం ఫోర్టీన్త్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ ఫోర్టీన్త్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ సిఫార్సు చేయడం వలన ఇది ప్రత్యేక ప్యాకేజీ అనేది అమలు చేయడం జరిగింది అనమాట అదేవిధంగా ముఖ్యంగా తొమ్మిదో షెడ్యూల్లో మొత్తం ఎనభై తొమ్మిది సంస్థలు ఉన్నాయి ఎనభై తొమ్మిది సంస్థలకు గాను ఎనభై ఐదు సంస్థలకి నైన్త్ షెడ్యూల్లో నైన్త్ షెడ్యూల్లో ఎనభై తొమ్మిది సంస్థలు ఉన్నాయి ఎనభై సంవత్సరం సంస్థలకు గాను ఎనభై ఐదు సంస్థలకు ఆస్తులు మరియు ఉద్యోగుల విభజన అనేది జరగడం జరిగింది ఇంకా అరవై సంస్థలు కూడా ఎనభై తొమ్మిది సంస్థలకు గాను నైన్త్ షెడ్యూల్లో ఎనభై ఐదు సంస్థలకు అప్పులు ఆస్తులు విభజన అనేది జరిగింది అరవై సంస్థల్లో షీలా బేడీ కమిటీ షీలా బేడీ కమిటీ షీలా బేడీ కమిటీ వచ్చేసి అరవై సంస్థల్లో ఉద్యోగుల విభజన అనేది జరగడం జరిగింది అనమాట ఉద్యోగులు ఆస్తులు అప్పుల విభజన ఏ కమిటీ ద్వారా విభజించడం జరిగిందంటే షీలా బేడీ కమిటీ ఓకే ఎనభై తొమ్మిది సంస్థల్లో ఎనభై సంస్థలకి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం నుంచి ఇచ్చింది అదేవిధంగా టెన్త్ షెడ్యూల్లో టెన్త్ షెడ్యూల్లో నలభై రెండు సంస్థలకు గాను నలభై నూట నలభై రెండు సంస్థలకు గాను సారీ నూట నలభై రెండు సంస్థలకు విభజన ఉద్యోగుల విభజన అనేది జరగాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసినప్పటికీ ఇంతవరకు ఒక్క విభజన కూడా జరగలేదు ఓకే అది శ్వేతపత్రంలో పేర్కొన్నది అనమాట టెన్త్ షెడ్యూల్లో నూట నలభై రెండు సంస్థలకు సంబంధించింది ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వము పేర్కొంది అనమాట ఉత్తర్వుల్లో కృష్ణా గోదావరి నదీ జలాల గురించి ఆ నదీ జలాల యాజమాన్య మండలని మనకు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వానికి తెల నెలకొల్పాలని చెప్పారు కానీ ఇంతవరకు నెలకొల్పలేనేది ఈ వైట్ పేపర్లో తెలపడం జరిగింది అనమాట ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం అదేవిధంగా విశాఖపట్నంలో రైల్వే జోన్ నిర్మించాలనేసి ఇంతవరకు నిర్మించలేదని ఈ వైట్ పేపర్ చెప్పింది కానీ రీసెంట్గా మన కేంద్ర ప్రభుత్వము రైల్వే జోన్ను ఏర్పాటు చేసింది విశాఖపట్నంలో అదేవిధంగా దుగ్గురాజపట్నం ఓడ్ రేవు ఓడ్ రేవు వచ్చేసి రెండు వేల పద్దెనిమిది చివరికల్లా పూర్తి చేయాలని తొలిదశ పూర్తి చేయాలని ఫస్ట్ విభజన చట్టంలో చెప్పినా కానీ ఇంతవరకు పూర్తి చేయలేదు కానీ నీతి ఆయోగ్ ఈ దుగ్గురాజపట్నం ఓడ్ రేవు సాధ్యం కాదని పేర్కొనడం అనేది ఒక ఆచారానికి కలిగించిన అంశం అనమాట అదేవిధంగా కడప ఉక్కు కర్మగారం అనేది దానికి జీవో రావడం జరిగింది శాంక్షన్ జరి చేయడం జరిగింది ఈ దీనికి సంబంధించింది కేంద్రము ప్లస్ మెకాన్ లిమిటెడ్ మెకాన్ ఈ మెకాన్ లిమిటెడ్ కంపెనీ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వాన్ని ఇంధన సామర్థ్యం ఎంత ఉన్నది ఇంధన సహజ లభ్యత లభ్యత అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది ఏం కదా అనేసి మన సమాచారం రాబట్టడం కోసం అనేసి కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్లస్ మెకాన్ లిమిటెడ్ కలిసి అడగడం జరిగింది అనమాట ఒక కర్మాగారంపై ఏ ఏ కంపెనీ ఇంధన సామర్థ్యం గురించి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వాన్ని అడిగిందంటే మెకాన్ లిమిటెడ్ అనే కంపెనీ అడగడం జరిగింది అనమాట అదేవిధంగా ఇంకా విజయవాడ విశాఖపట్నంలో వాటికి విమానాశ్రయాల విస్తరణ కూడా పెంచడం అనేది జరిగింది వాటికి విమానాశ్రయాల విస్తరణ పెంచడానికి విజయవాడలో ఆరు వందల తొంభై ఎనిమిది ఎకరాలకి పెంచడము అదేవిధంగా తిరుపతిలో ఏడు వందల ఇరవై మూడు ఎకరాలకి పెంచడం అనేది విస్తరించడం జరుగుతుంది అనమాట విమానాశ్రయాలకు సంబంధించి ఇదేమంత పెద్ద ఇంపార్టెంట్ అయితే కాదు కానీ ఈ స్పేద పత్రంలో పేర్కొడం వలన చెప్పడం అయితే జరుగుతుంది అనమాట ఓకే వీటి నుంచి ఇవి ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ వీటిలో మనకి మెయిన్ మెయిన్ టాపిక్స్ మాత్రమే మనం డిస్కస్ చేయడం జరిగింది ఈ పది స్పేద పత్రాలలో ఈ మొదటి స్పేద పత్రం నుంచి మనకి ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ తెలియజేయడం ఏమిటంటే ముఖ్యంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం విభజన కమిటీ విభజన సమయంలో మనకి పద్నాలుగు అంశాలపై ఇచ్చిన హామీలను ఇంకనూ నెరవేర్చలేదు అనే ఉద్దేశంతో మొదటి శ్వేతపత్రంలో ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట ఇక రెండు నుంచి పది పది వరకు ఈ పది శ్వేతపత్రాలలో మిగతా శ్వేతపత్రాలలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం సాధించిన పురోభివృద్ధి ఎలా ఉంది వాటి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం చేపట్టిన కార్యక్రమాలు మరియు వాటికి సంబంధించిన బడ్జెట్ కేంద్రము విఫలమైన ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వము ఎలా సాధించింది అనే ఉద్దేశంతో ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు మన ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం నుంచి ఈ పరిశీవత పత్రాలను రిలీజ్ చేయడం అనేది జరిగిందనమాట ఓకే థ్యాంక్ యూ